Y hola a todos, bienvenidos un más en mi canal, un episodio más de Fortnite, amigos Ha llegado noticias de la WWE, y no me refiero de, de lo que sea, yo creo que ayer ¿Fue WrestleMania hace poco? ¿Ayer? ¿Sí, semana anterior? No, no sé, yo hace mucho tiempo, muchísimos años, ni siquiera tiempo, años <ríe> No sigo la WWE, pero sí que, lo que sí sigo, es que viene una nueva skin de la WWE a Fortnite Ahora, ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah? Esa es una gran pregunta. A ver, esta es la cosa. Primero tengo que decir que ya en Fall Guys han habido... Uh, hubo una colaboración eh, con la WWE también. WWE también. <ríe> eh, que incluía otros tres este, Super Series de la, de, la, de la franquicia como tal. Eh, que no incluía a John Cena, tengo que decir. Porque John Cena fue el que llegó a Fortnite, pero no a Fall Guys. Por ejemplo, alguien que me encantaría que llegase a Fortnite, que llegó a Fall Guys, es el Undertaker. Sería increíble. Yo sí que seguí este, la WWF en su momento. Y cuando recién pasaron a WWE, la seguí un tiempo más y ya luego, chao. Así que llevo muchos años de que no sigo, sigo esto. Pero sí que hay varias personas con las que estoy encariñado y esto sería genial. Pero sí les tengo que decir... Que no le veo mucho, mucho futuro al, al Undertaker o similares Porque lo que realmente está este, dicho dentro de este aparente leak Es que sería una chica la que llega Ahora, de la época que yo vi También había un montón de chicas muy geniales que pueden llegar aquí Pero tampoco creo, que no creo que sea un personaje clásico, digamos ¿Saben a lo que me refiero? Siento que va a ser algo de lo más este, actual para el caso, lo que dice el leak como tal, que es por parte de FN Assist con ayuda de GM eh, Matrix, eh, básicamente dicen que hay un nombre clave de una skin en la que Epic está trabajando. Ojo, que cuando decimos trabajando no quiere decir que está en el código. Ojo, cuando decimos trabajando no quiere decir que está este, siendo... O sea, se pueden filtrar los datos, o sea, que se puede ver o como todos esos rollos. No, para nada. Quiere decir que Epic la está trabajando de fondo. No, no se sabe cuándo venga, cómo venga o cuál sea su rollo, pero en algún momento llegará, ¿ok? Ese es el punto de esto. Como, como padre de familia, si se quieren hacer una idea. Entonces, la cosa con eso es que se supone es una chica. Tiene, por cierto, el mismo, el mismo nombre clave que John Cena, por si acaso. Eh, así que, pues, se sabe que viene dentro, hacia la misma circunstancia. Eh, se sabe que es una chica. Se sabe que tiene una mochila. Y se sabe que tiene pico. Ahora, no se sabe más allá de eso. Porque podría haber alguna otra cosa que en el futuro se le agregue. Después de que tenga una la delta. Otras cosas que nos estén pl pl preparando, planeando. Pero de momento, conforme a la información que está, de, como les digo, solo se sabe eso. Es una chica. Este pico y mochila Ahora En este caso como les digo llevo tiempo de no este, Seguir como tal la WWE Pero en Discord sí que hay unos cuantos fans En, el, en mi Discord oficial por cierto Discord.gg barra 8 bitsr Hay un chat de Fortnite y hay varios chats de Fortnite de hecho Para que puedan ustedes también ahí entrar Ver noticias, hablar con gente, jugar con gente, etc eh, Lobbies de chat de voz Y demás para los que quieren jugar partidas con amigos El punto es que tenemos lo siguiente Tenemos que me dieron varias opciones posibles de la gente que es popular ahorita. Que les digo yo, yo escuché todos estos nombres y ni idea. Pero me dijeron, por ejemplo, Becky Lynch. Que esa creo que sí la he visto en algún punto. Eh, es la que pusieron como opción 1. A la madre, estoy diciendo opciones. Estoy en medio video. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Venga. No, no. Ah, ¿Qué? ¿Me dispara y se va? Me da dos disparos y se va. ¿Qué le pasa? Descarado. Descaro, 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 descaro. Muerto. Eso, vaya, lo, lo, lo timeé perfecto. Eh, Becky Lynch, eh, Liv, Liv Morgan, Azuka o Dakota Kayosama. <ríe> Ni idea, Ritter. Eh, aparte de eso, este, también me incluyeron a una tal Charlotte como posibilidad. Ustedes la están viendo en pantalla. Eh, y todas esas son las que me dijeron como opciones principales. Tengo que decir que esto es 100% de Poncho, que sí que es seguidor de la, de la WWE en la actualidad, así que sí que le sabe. Pero bueno, eso es lo que, es lo que he puesto aquí. También hay gente clásica que podría potencialmente llegar, pero les voy a ser sincero, las superestrellas, y eso es pues tri tristemente así es la, la realidad, al menos con, ese, con la franquicia en la WWE. Generalmente las superestrellas super recordadas son este, tipos, y esa es la terrible y triste realidad. Hay tipas que son muy recordadas y muy queridas, pero al punto de como para que las traigan como clásico lo que sea, sería, no sé, ¿saben a lo que me refiero? Yo siento que no les dan el, el, el tipo de, de tiempo, espacio, etcétera a... A otras eh, posibles este, personajes y tal. Así que tristemente no veo que alguien clásica llegue de, en ese sentido. Por lo que creo que se irían por una de estas más modernas. Porque además son parte del atractivo actual. En el sentido de que son los que la gente ahorita son fan. Y están siguiendo y demás. Y pues también tiene sentido. Así que bueno, es lo que tengo que decir. Al menos de momento alguien subió. No subió, 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 subió el techo de esto. Pero sí, lo que tengo que decir por ahora. Espero que les haya gustado. ¿Cuál esperan ustedes? Si son fans de la WWE, ¿cuál esperan ustedes? 
Que lleguen. Y lo que sí tengo que decir es que mi, mi mayor... Es... Ay, maldita sea. Fuck. <risa> eh... <risa> ah, carajo. Lo que sí les tengo que decir es que mi única esperanza real para esta colaboración es que el pico sea una silla plegable de estas que esos con los que ellos se golpean a veces. Oh, eso sería God. Pero God, God, God. Es lo que más deseo. Nos vemos pronto con más. Próximo episodio. Y la próxima. Bye, bye.